ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இந்த எபிசோட நம்ம பார்க்க போற திரைப்படம் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு ஹாலிவுட்டில் வெளியான ஹவுஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட் திரைப்படம் இந்த எபிசோட நம்ம பார்க்க போயிடும் ஸோ அதற்கு முன்பாக அந்த தளத்தை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தனா கண்டிப்பா லைக் மட்டும் போட்டு போங்க அதுதான் அவங்க கிட்ட கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ விரிவான ஹவுஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட் திரைப்படத்தினுடைய ஜாக்கி சினிமாஸ் கால ஓட்டத்தில் காணாமல் போனமைகள் பகுதி ஒன்று இரண்டு அதையடுத்து ஜாக்கின் அடுத்த படைப்பான உப்பு காத்தும் அமேசான் கிண்டிலில் வாசிக்க கிடைக்கிறது அதை படித்துவிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிரவும் யாழ்னி ஜுவல்லர்ஸ் இமிடேஷன் ஜுவல்லரிக்கு உள்நாட்டு வெளிநாட்டு தேவைகளுக்கு இந்த எண்ணெய் தொடர்பு கொள்ளவும் ஹவுஸ் அட் எண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு வெளியான ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் திரைப்படம் இது இந்த திரைப்படத்தை வந்து மார்க் கேண்டரை வந்து இயக்கியிருந்தார் இந்த திரைப்படத்துல பிரதான கதாபாத்திரங்களை ஜெனிஃபர் லாரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எலிசபெத் ஷூ ரெண்டு பேரும் நடிச்சிருப்பாங்க எனக்கு வந்து ஒருத்தன் <laughs> அது நடக்கக்கூடிய மிஸ்டீரியஸ் திங்ஸ் தான் இந்த திரைப்படத்தினுடைய ஒன்லைன் இந்த திரைப்படத்தினுடைய கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரா அவங்க தான் எலித எலிசபெத் ஷூ அவங்களுடைய மகள் பதினேழு வயசு பொண்ணு வந்து எலிசா வந்து ஜெனிஃபர் லாரன்ஸ் இவங்க வந்து ரீசெண்டாக அவங்களுக்கு வந்து டிவோர்ஸ் ஆகிருக்கு யாருக்கு சாராவுக்கு எலிசபெத் ஷூவுக்கு அவங்க வந்து தன்னுடைய பதினேழு வயசு பொண்ணை கூட்டுக்கிட்டு இடம்பெயர்வு ஆகி வராங்க அவங்க ஒரு டாக்டரும் கூட அவங்க மருத்துவமனையில் பா படி போயிடுறாங்க ஸோ வந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பக்கத்து வீடு அக்கத்து வீட்டில் பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து வீட்டில் ரேயன்னு ஒருத்தன் வந்து இருக்கிறான் அந்த வீடு அந்த வீடு ஐயோ இல்லை அந்த வீட்டில் இல்லை சின்ன வயசுலேயே வந்து ஒரு குட்டி பொண்ணு என்ன பண்ணிச்சு அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் சாவடிச்சு அது ஒரு காணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வீட்டில் தான் அந்த ரேயன் ஒரு பையன் வசிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் இது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு லீடு இதுக்கப்புறம் வந்து அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த ரேயன் கிட்ட வந்து வந்து பழகிறதுக்கு போவான் ஆனால் ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்கும் ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு மேடு நடந்திருக்கு அந்த வீட்லேயே தான் அவன் இருக்கிறான் அந்த வீட்டில் போய் அவன் பழகிறா அப்படின்னும் பொழுது அவன் அதாவது ஏன்னா வயசு பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்ல நீ நான் உனக்கு நான் செக்ஸ் வச்சுட்டு நினச்சி ஆச்சா பூச்சா கத்துறது எல்லாமே இருக்கும் பட் இந்த ரேயன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லபடியாகவும் சொல்கிறாங்க அப்படின்ற போது அவன் மேலே வந்து இவளுக்கு வந்து ஒரு பாசம் வருது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு படம் பார்த்தோம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்குங்க படம் பாருங்க அடல்ட் கண்டென்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சைக்காலஜிக்கல் த்ரில்லர் கொஞ்சம் வன்முறைகள்லாம் இருக்குது அதனால் அடல்ட் கண்டென்ட் அதாவது எந்த கோ பசங்க எந்த வயசு பசங்க நீங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கீங்கன்னு தெரில ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணுனா நீங்கள் பய பய பதினஞ்சு டீன் அதில் வந்து பதினஞ்சு பதினாலு மேலே ப பதினாறுக்கு மேலே போனால் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கிசிங் சீன்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒரு ஹாரர் படம் தான் இது பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் நறுக்குன்னு சொல்லக்கூடிய நாலு சீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்குமான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அது வந்து என்ன தான் வந்து வயசு பொண்ணு ஃப்ரெண்ட்ஸு கூடலாம் பேசுகிறா கொள்கிறாளுனாலும் ஒரு டவுட் பண்ணிட்டு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட வந்து பேசுகிற அந்த சீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரேயன் வீட்டில் வந்து அவள் வந்து அவங்க வீட்டில் போயிட்டு அவள் வந்து வித்தியாசமாக பார்க்குறப்பையும் சரி ரேயனுக்குமான அவங்க ரெண்டு பேருக்குமான அந்த ரொமான்ஸும் சரி ரொம்ப ரேயனை ஏன் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து லவ் பண்ணணும் ஏன் அவங்ககிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகணும் அப்படின்ற இந்த சீன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே நேரத்தில் ஃப்ரெண்டு தான் பட் ஆனால் ரொம்ப அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற பக்கத்து வீட்டு பையன் அவன் வந்து இவகிட்ட எல்லாமே ரொம்ப பொழுது அவன் வந்து வேணா வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த சீனாக இருக்கட்டும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எலிசபெத் ஷூக்கு வருவோம் வந்து என்ன கண்ணுக்கு எருக்கு வந்து ஒருத்தவங்க திடீர்னு பதினேழு வயசு பொண்ணுக்கு அம்மாவாக இருப்பாங்க ஆனால் டைலாக்டாக சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா அந்த போலீஸ் சொல்லுவார் நீங்கள் பதினேழு வயசு பொண்ணுக்கு வந்து அம்மா மாதிரி தெரிலங்க அப்படின்னா ஸோ கிளைமேக்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லாவே எலிசபெத் ஷூ வந்து ரொம்ப நல்லாவே ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அடுத்தது பதினேழு வயசு மகளாக நடித்த ஜெனிஃபர் லாரன்ஸு ஜெனிஃபர் லாரன்ஸ் வந்து இது ஆரம்ப கால படம்னு வச்சுக்காங்களேன் அவங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நடிக்க வராங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்த படம் இது அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இளமை ரொம்ப அதுக்கு ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டமே இருக்குங்க உலகத்தில் அதிகமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு நடிகை அவ்வளோ ஃபண்டாஸ்டிக்கான
ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தார் இப்போ இது வந்து ஒரு ஹாரர் சைக்காலஜிக்கல் த்ரில்லர் கதையை வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளால் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமோ அப்படின்னும் போது கதை வேறு மாதிரி இதை தானே நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது கிளைமேக்ஸில் இன்னும் வந்து வேறு மாதிரி இந்த கதை வந்து வேறு லெவலில் இது பயணிக்கிறது வந்து அதுவும் கிளைமேக்ஸில் இன்னும் நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் வந்து இந்த படத்தை வந்து போர் பாயுது அப்படின்னு சொல்லாமல் இது வந்து இந்த திரைப்படம் வந்து காப்பாத்துது ஸோ அதனால் இந்த திரைப்படத்திற்கு வந்து ஜாக்கிஸ் மாஸ் இருக்கிற மதிப்பு வந்து ஐந்துக்கு ஒரு மூணு கொடுக்கலாம் நிச்சயமாக அந்த திரைப்படத்தை பார்க்கலாம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அவைலபிள் இருக்குது செப்ரேட்டிலோட ஸோ என்ஜாய் இட் வேறு என்ன ஸோ ஹாரர் சைக்காலஜிக்கல் த்ரில்லர் ரசிகர்கள் ரசிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு எபிசோடில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறுகிறது உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்க நன்றி வணக்கம்